Bonjour. Euh, alors c'est une première pour moi, donc je suis un petit peu intimidé. <rire> Euh, je suis Stéphane, je suis infirmier au centre Gênes Marquis à Rennes, un centre de cancérologie. Et donc, euh, comme vous l'aviez présenté, je suis l'accompagné ici de Marion, ma collègue aide soignante, et, et Anne-Sophie, psychologue au centre Gênes Marquis. Et Marie, la socio-diététicienne du centre, n'a pas pu donc, nous rejoindre aujourd'hui. Merci à la coordination bretonne au centre palliatif de nous avoir invités sur euh, cette thématique euh, du, du corps dans, dans tous ses états. Et... Ah. Mm -hmm. yeah. Et quand nous avons reçu l'invitation euh, de la CPSB, nous, nous avons tous les quatre réfléchi à quelle situation nous pourrions partager avec vous. Et nous avons évoqué entre nous deux situations très rapidement qui nous sont venues à l'esprit, mais sans réussir à nous fixer sur une seule situation pour vous la présenter aujourd'hui. Et donc finalement, ce sont deux situations que nous allons vous présenter, deux situations qui sont certes bien différentes l'une de l'autre, notamment dans l'image du corps qu'elle projette, mais au final, deux situations qui, qui, vont converger, qui font converger pardon, les, nos, nos réflexions et nos conclusions dans une seule direction. Donc, je vais d'abord vous présenter euh, les deux situations cliniques. La première situation, donc, il s'agit de Madame Céo, qui a 48 ans, qui est mariée, elle a deux enfants de 24 ans et de 20 ans. En janvier 2018, elle constate euh, une augmentation euh, de la taille d'un sein et elle consulte en septembre 2018 ce l'oncologue au centre Gênes Marquis qui pose le diagnostic de cancer du sein avec des métastases ganglionnaires, avec déjà donc une lésion au niveau de son sein, une lésion cutanée. Elle bénéficie d'une première chimiothérapie, mais qui sera stoppée en raison d'une nécrose cutanée au niveau du sein. Puis elle reçoit une deuxième ligne de chimiothérapie en mars 2019. Puis elle rentre ensuite dans un essai thérapeutique en juillet 2019 et le cancer continue son évolution. Elle est traitée ensuite par radiothérapie et par chimiothérapie en comprimé. Le cancer continue sa progression avec une nécrose cutanée qui devient très importante et qui atteint les deux seins euh, en octobre 2019. Et elle est hospitalisée donc, dans notre service au, au centre Gênes Marquis en novembre 2019 pour altération de son état général, asthénie, douleur mammaire, axillaire également et répit de son, de son mari. Elle décédera dans le service au début de l'année 2020. Son hospitalisation euh, est marquée par des angoisses majeures, une forte anxiété lors des soins, des douleurs, une évolution défavorable et très rapide des plaies pendant, rendant leur vision impossible par la patiente, une hospitalisation marquée par une perte de poids majeure et une incapacité pour la patiente à évoquer la gravité de l'évolution de sa maladie. Et au niveau du corps, euh, nous gardons... Euh, tous soignants qui sont occupés de, de Madame Co, une image d'un corps qui était fermé, caché, recroquevillé, fermé et caché sous ses draps. Je vous présente maintenant donc la deuxième situation clinique, une autre patiente, Madame C. Madame C a 54 ans, elle est séparée, elle a trois enfants qui ont entre 19 et 30 ans. Elle a une histoire de vie personnelle mouvementée, chaotique, c'est ce que j'ai indiqué oui, ici. Début 2019, on lui découvre un cancer du sein avec des métastases glionnaires, elle aussi, qui est traitée par chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie. Un an plus tard, en avril 2020, euh, s'installe une anorexie en lien avec une carcinose péritonéale et une occlusion digestive qui nécessite plusieurs hospitalisations. Et au décours d'une de ces hospitalisations, donc au mois de juillet 2020, elle a une chirurgie digestive qui conduit à la découverte d'un cancer de l'estomac avec des métastases localisées au niveau du péritoine et de la plèvre. Elle bénéficie alors rapidement d'un premier cycle de chimiothérapie puis elle est transférée dans notre service au mois d'août 2020 pour la suite de la prise en charge oncologique. 
Elle décédera dans notre service mi-septembre. Et l'hospitalisation de Madame C, quant à elle, est, est marquée par une dénutrition très sévère, une sarcopénite sévère qui rendait impossible la poursuite de sa chimiothérapie. Elle est alimentée par voie parentérale. Cette alimentation est mal tolérée. Elle a des œdèmes des membres inférieurs qui sont très importants, qui sont douloureux, qui rendent sa marche très difficile. Mais euh, il lui est tout à fait inenvisageable de stopper cette alimentation parentérale. Son hospitalisation est également marquée par un besoin de maîtrise sur son corps et un besoin de maîtrise également sur le, les actes des soignants. Et nous gardons une image de son corps, l'image d'un corps très exposé, ouvert euh, et affiché dans son lit d'hôpital. Donc voici pour la présentation des deux situations cliniques. Je vais maintenant partager avec vous ce que j'ai vécu, ressenti en tant qu'infirmier et tout particulièrement auprès de Madame Co que j'ai décrit dans la première situation. Le plus, je me suis questionné sur ce qui était le plus difficile dans cette prise en charge pour Madame, la prise en charge de Madame Co. On peut penser que la prise en charge, le plus difficile dans sa prise en charge, c'était peut-être le corps physique et notamment euh, à travers cette plaie qui était étendue à tout le thorax. Euh, au deux seins, une plaie nécrosée, euh, difficile à regarder, voire repoussante, euh, car une plaie nécrosée, fibrineuse, parfois hémorragique, euh, une plaie malodorante, parfois nauséabonde, qui nécessitait un temps de pansement quotidien très long entre le temps de préparation euh, de Madame Co, le temps d'accompagnement pendant le soin, le temps des temps de pause pendant le, la réfection du pansement, le temps de nettoyage également de la plaie, le temps de rhabillage, tout ça, ça demandait parfois plus de 40 minutes de, de temps de réfection de pansement. Et en fait, le plus difficile, euh, ça a été non pas euh, l'approche la, du corps physique et de cette plaie, non, le plus difficile était la prise en charge de la relation et la prise en charge de l'accession à son corps durant le pansement notamment. Il fallait cacher sa plaie en permanence, pendant la douche, quand elle était allongée sur son lit au moment du pansement, une fois le pansement terminé. Il fallait ne pas laisser un brin de lumière traverser le bandeau qu'on posait sur ses yeux. Nous avancions pas à pas pendant le temps du pansement. Parfois, nous faisions également un pas en arrière pour reprendre le pansement. Il fallait s'assurer que son attention soit bien focalisée sur, son imagi sur un imaginaire rassurant. Donc on l'accompagnait sur euh, la musique, et, euh, les musiques qu'elle appréciait en particulier. Nous l'accompagnions également en révoquant avec elle ses souvenirs de voyage pour amener son, la, focaliser son attention sur autre chose. Mais dès que son attention revenait à la réalité de la réfection du pansement, ses, ses angoisses réapparaissaient. Elles étaient vraiment majeures et elles se manifestaient par un refus du soin. Elle repoussait ma main ou la main des collègues soignants. Elle demandait de stopper le pansement. Elle pleurait. Son corps se recroquevillait en position fétale et elle ne maîtrisait plus à ce moment l'instant présent. La panique s'installait, allant même cet état de panique jusqu'à une attitude que j'ai nommée de « régressive », entre guillemets. C'est-à-dire que je voulais décrire cet état où parfois elle, elle avait ses pleurs qu'elle stoppait, des rires enchaînaient, puis nouveau des stops, puis des pleurs. Vraiment pour vous décrire l'état de panique qui, qui, qui l'envahissait à ces moments. Et tout ceci rendait la continuité du pansement impossible. Et en fait, c'est plus tard euh, que j'ai fait deux parallèles dans cette situation. Un premier parallèle pour la patiente, Madame Co. J'ai compris plus tard que Madame Co ne pouvait pas nommer ses angoisses comme elle ne pouvait pas non plus faire face à sa plaie qui incarnait la gravité de l'évolution de, de son cancer. Et de mon côté, tout comme il m'était difficile de faire le pansement, il m'était aussi difficile, voire impossible, d'évoquer avec elle la gravité de l'évolution de sa maladie, d'évoquer avec elle l'impasse thérapeutique sans que cela ne réactive ses angoisses. 
je vais vous faire part maintenant de mon ressenti euh, au, face à cette situation. Ces difficultés ont provoqué en moi un sentiment d'impuissance quand elle avait ses montées d'angoisse, un sentiment d'échec quand je ne pouvais pas réaliser le pansement ou quand je n'arrivais pas à avancer avec elle dans le projet de soins et dans la relation soignant-soigné avec elle. Et aussi un sentiment d'épuisement face à la, à la répétition quotidienne de ces difficultés. Alors, je ne voulais pas terminer sur une note, mon intervention sur une note négative. Et comment est-ce que j'ai réussi à surmonter ces, ces, ces difficultés Eh bien, c'est en accordant de l'importance à ce qui restait accessible dans la relation avec Madame Co. Et ce qui restait accessible grâce à l'équipe, grâce aux soins de massage des mains, aux soins de visage, aux soins de maquillage réalisés par mes collègues et soignantes et par la socio-cyticienne Marie, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui pour vous en témoigner. Grâce également à ce qu'on pouvait encore évoquer, comme ces souvenirs de paysages qui la réconfortaient, et grâce à sa sensibilité à la musique également, euh, qu'on pouvait réactiver pendant les soins. Et à un moment donné également, euh, j'ai fini par accepter de passer le relais à une collègue infirmière, quand l'épuisement s'est installé euh, euh, à moi, j'ai accepté de transmettre le relais à une collègue infirmière qui ne va pas sans parfois, je pense que certains d'entre vous comprendront, installer un petit sentiment de culpabilité également. Mais c'est se dire également que je donne le relais à quelqu'un d'autre un jour et que la fois suivante, j'accepterai peut-être de prendre son relais. Voilà, je vais passer maintenant la, la parole à Marion. Du coup, moi, dans cette situation, j'ai trouvé et j'ai compris l'importance de communiquer avec les différents acteurs de la prise en charge auprès du patient. En effet, nous n'avons pas du tout les mêmes actions euh, auprès de la patiente, mais le fait de communiquer entre nous m'a permis à moi de comprendre l'importance de mes soins, notamment euh, en tant qu'aide-soignante et en tant que, euh, dans la collaboration avec l'infirmier. Car malgré cette sensation d'inconfort que la, la, la patiente pouvait ressentir lors de la toilette et du, de la réfection du pansement, cela permettait quand même à nos collègues d'avoir une patiente qui était confortable, qui était bien installée, qui était surtout préparée à leur venue, que ce soit pour la socio-esthéticienne, la psychologue ou les médecins. Ici, les échanges ont été pour moi essentiels car ils m'ont permis de ne pas m'essouffler justement dans les soins, toujours plus complexes par les émotions difficiles et qui étaient vraiment difficilement gérables, que par des mobilisations toujours plus délicates. Le corps de Madame Céo était abîmé par le cancer. La plaie représentait l'avancée et la gravité de la maladie. Cette, évolu cette évolution pardon, était constatée de jour en jour et elle ne laissait aucun doute sur l'issue d'une mort prochaine. Et pourtant, Madame Céo était dans une incapacité totale de l'accepter, de l'envisager ou même simplement d'y penser. D'ailleurs, dès que le sujet venait à être abordé avec elle, elle se refermait directement et des angoisses montaient crescendo. Je pense que dans nos soins qui étaient ceux liés à son intimité comme la toilette, l'habillage ou encore la réfection du pansement, notre venue indiquait et rappelait à Madame Céo la réalité de son état, une réalité qu'elle ne pouvait voir. Avec le recul, il me semble que nous, soignants, en plus particulièrement infirmiers et soignants, avions une approche un peu plus difficile que d'autres parce que dans notre rôle propre, notre rôle impose aux patients de dévoiler leur corps sur un temps qui peut être plus ou moins long. Et de plus, nous intervenons directement dessus pour le laver, le penser, le masser. En effet, pour les médecins, par exemple, Madame paraissait certes en incapacité de voir la réalité, mais elle ne montrait pas autant de crises d'angoisse qu'avec nous. Et d'ailleurs, elle disait souvent que ça allait, ce qui était complètement déconcertant quand nous, on sortait de la chambre. Les crises engendraient une difficulté de prise en charge car elles faisaient ralentir et régresser tous nos soins malgré les différentes méthodes, comme Stéphane a pu le dire, la musique, la relaxation, des exercices de respiration, d'évasion. Nous étions dans un éternel, un éternel recommencement de jour en jour. et Nous marchions en permanence sur des œufs. Pour l'autre patiente, Madame CH, la complexité était tout autre car cette dernière, elle, elle nous imposait complètement de la regarder. Il fallait qu'on regarde son corps amaigri, fatigué, découvert. Elle nous dirigeait, il fallait mettre ses jambes comme ça, les coussins comme ci. Cependant, une fois qu'elle nous connaissait et que nous connaissions ses habitudes, alors tout roulait. Il y a un point aussi qui est important par mon souligner, c'est l'importance des soins esthétiques, de le fait de s'approprier aussi la chambre, d'avoir ses propres vêtements. 
cela permet de communiquer pour nous les soignants avec la personne soignée et ça remet surtout la personne soignée non pas comme un patient mais comme une personne à part entière de la société qui appartient à un groupe. Une, elle a une, donc une appartenance sociale. Madame CH, elle, avait toujours des débardeurs, donc c'est la patiente très très amaigrie, elle avait toujours des débardeurs personnels très très cintrés qui ne cachaient pas du tout son corps, un corps fragile contrairement à Madame, à Madame CO qui ne portait que des chemises de l'hôpital pour se cacher un peu plus. Tous ces signes personnels d'appartenance permettent d'avoir une porte d'entrée à la communication, à l'échange et surtout à faire ce que le patient se sente exister. C'est d'ailleurs en général ce qui donne un sens aux séances de socio-esthétique, car les patients nous le disent souvent que cela leur fait du bien. Elles se sentent revivre un peu plus comme quand elles étaient à la maison. Et c'est avec cette petite transition que je vais vous donner les réflexions de Marie, notre socio-esthéticienne, qui pour elle, le prendre soin de la patiente... Non, c'était bien ça. Pardon. Pour elle, le prendre soin de la patiente et de son support qu'est le corps, il faut travailler en pluridisciplinarité et de façon singulière. En tant que soignant, nous sommes convoqués par le patient, soit visuellement, soit par la parole. Il faut accepter de, que ce travail soit sensible pour pouvoir être réellement en lien avec la, le patient, ne pas vouloir être omnipotent et être conscient de sa posture professionnelle et des implications personnelles éventuelles. Madame C avait eu ces mots avec Marie. Ça vous impressionne, hein, de voir ça vous avez vu dans quel état je suis Vous en avez souvent des gens comme ça dans mon état Marie avait simplement répondu, vous savez madame, ici on est à l'hôpital. Ce qui avait eu pour effet que chez la patiente de faire dégonfler le côté exceptionnel de sa position, de sa situation et de lui permettre de s'ouvrir à l'échange. Je ne m'en sortirai pas, dira-t-elle quelques jours plus tard et pourtant je ne me suis jamais sentie aussi bien. Pour Marie, l'accompagnement de fin de vie de Madame Céo a été marqué, quant à lui, par la fluidité de la prise en charge due à une bonne coordination avec les aides-soignants et aux infirmiers et au respect du travail des uns et des autres. Tout ce travail fait en amont sur le corps permettait à la patiente de se laisser aller, à parler, à penser à autre chose que le corps douloureux et effrayant. Les séances de socio-esthétique ne duraient pas plus de 20 minutes, mais la patiente exprimait le besoin de rester en surface dans les soins proposés. On restait sur le visage, les mains, les pieds. Le corps est vecteur pour le patient des valeurs sociétales et spirituelles. Je ne suis pas qu'un mon corps. Ne pas réduire la personne à son corps, aller au-delà du corps quand la, par quand la parole émerge. En oncologie, tout comme en soins palliatifs, nous sommes obligés de nous mettre au rythme de la personne et la réalité que cela induit vient toujours nous rencontrer. Lorsque nous nous reconnaissons impuissants à guérir le patient, nous savons que nous pouvons encore, et peut-être même davantage, aller à sa rencontre. Pour Marie, travailler en pluridisciplinarité nous a permis de potentialiser le travail des uns et des autres. Et du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Anne-Sophie, notre psychologue. Voilà, donc moi, je vais revenir sur Madame C, que Stéphane a présenté tout à l'heure. C'est la flèche du bas, merci. Voilà. Donc, Madame C, elle est âgée de 54 ans lorsque je la rencontre. Elle a trois enfants, trois garçons, et elle vit à son domicile avec le plus jeune qui est âgé de 19 ans. Elle est suivie par un psychiatre depuis un certain nombre d'années, et dans son dossier, il est fait mention d'une euh, psychose non étiquetée. Elle touche la location adulte handicapé et elle ne travaille plus depuis 10 ans. Euh, pour ce qui est de l'histoire de Madame C, Madame C est... Elle est née sous X. Elle était âgée de quelques mois lorsqu'elle va être adoptée par une famille qui, comme elle le disait, euh, voulait un enfant, pas par une famille qui me, qui me voulait moi. Cette famille décidera de changer son prénom. Ce prénom, c'est tout ce que j'avais, mais ils n'ont pas voulu me le laisser. À l'âge adulte, elle décidera de se choisir elle-même un prénom et c'est ainsi que, désormais, elle demandera qu'on l'appelle. Madame C aura trois enfants de trois pères différents. C'est ce qu'elle me dira en le clamant haut et fort lorsque je suis venue la voir la première fois. Madame C était comme cela. Elle balançait sa vie pourrie, celle qui le disait, hein, à la tête des gens et se donnait à voir dans un corps amaigri, décharné, mais avec une prestance étonnante, une prestance de reine. Comme je le mentionne, une reine au milieu de ses ouvrières dont les bras, le torse, les jambes d'une extrême maigreur sortaient d'un change qui paraissait énorme, une toute petite silhouette qui émergeait sur son trône composé d'oreillers en quantité. Mais l'histoire de Madame C, elle se racontait aussi à travers, à travers sa peau, à travers son corps. Tout d'abord par sa maigreur. 
une maigreur qui faisait écho à l'évanouissement symbolique et réel de son identité fondamentale, symbolique par rapport à l'identité qui avait été niée par les parents adoptifs et réelle par ce corps qui ne tenait plus, ce corps qui perdait toutes ses forces. Mais il racontait aussi sa vie donc par sa peau, par les nombreux tatouages qui y étaient présents. Ils étaient le témoin visuel de les violences morales, physiques et sexuelles dont elle avait été victime. Madame C avait de prime abord un besoin de contrôle, de maîtrise sur son corps et sur les soins prodigués par l'équipe soignante, comme le disait Stéphane tout à l'heure. Elle demandait à être apprivoisée. Madame Co, elle, à l'inverse, comme le, les collègues l'ont évoqué tout à l'heure, elle, elle dissimulait son corps sous les couvertures, mais aussi sous les pansements euh, complexes qui étaient faits par les infirmiers. Ces, ces pansements que les, les infirmiers devaient lui faire pour soigner sa plaie, qui était une plaie de plus en plus monstrueuse, mais qui lui permettait aussi de soigner son psychisme, tant l'horreur qui était présente euh, face à cette plaie, euh, voilà, face à l'horreur que cette plaie lui renvoyait. L'idée de la mort à venir, omniprésente à son esprit, demandait une énergie folle à cette patiente pour être maintenue à distance. Aucune élaboration, aucun mot n'était possible à prononcer. Et si dans nos entretiens, l'idée de sa mort tentait de s'inviter sans que Madame Co n'y prenne garde, elle se reprenait tout de suite et coupait court, à toute possibilité d'une nouvelle offensive de son inconscient. Il me fallait alors accepter et respecter cet impossible à penser et à dire qui générait une angoisse majeure. Il est certain que le corps abîmé, que les plaies, les mutilations, pour peu qu'elles soient en plus accompagnées d'odeurs, convoquent les professionnels que nous sommes, mais par-delà les professionnels, ça convoque aussi et surtout les individus que nous sommes. Le corps abîmé et mutilé nous confronte à l'instant où il se dévoile à l'horreur d'un réel qui s'impose. Il se montre dans sa fonction purement organique et aucune symbolisation ne parvient dans ce premier temps à le voiler pour le rendre supportable à nos yeux et surtout à notre pensée. Les mots, les idées qui permettent les échanges ne sont pas d'emblée possibles à formuler. Ils ne viennent à notre secours qu'après un laps de temps aussi variable qu'irréductible. Ce corps abîmé nous confronte à cette limite à laquelle nous ne voulons pas croire. Par notre corps, un jour, nous allons mourir, que nous voulions ou non. Cela vient malmener les constructions psychiques que nous avons développées et dont nous nous soutenons pour exister. Et là, je pense aux constructions psychiques telles que le narcissisme, la construction du jeu euh, qui est relatée dans le stade du miroir euh, élaboré par Jacques Lacan, les notions de moi idéal et d'idéal du moi. Nicolas Coreccio, qui est psychanalyste et membre de l'Institut français de psychanalyse, disait en septembre 2018 du stade du miroir, il disait « Le stade du miroir est cette période où l'identité de la personne prend corps et âme. C'est l'image de mon corps qui donnera, c'est l'image de son corps qui donnera à l'enfant l'idée d'une unité de sa personne. Le stade du miroir, c'est ce moment euh, quand l'enfant est tout petit, hein, où, euh, à force d'être présenté face au miroir par sa mère, va finir par se reconnaître en tant qu'individu, hein, c'est-à-dire que la maman le présentant en, en, le, en lui souriant, en babillant euh, avec lui, en jouant avec lui va permettre à l'enfant, avec cette vision qu'il a dans le miroir, de reconnaître qu'il qu a une existence propre. Hein. Donc de façon, on va dire, orthopédique, parce que euh, voilà, c'est par cette image spéculaire qu'il a dans le miroir qu'il va parvenir à, avoir cette, à intégrer cette, finalement cette identité qui est la sienne. Nous aurions pu également nous arrêter quelques instants sur la fonction omniprésente et essentielle de la peau comme interface entre le dedans et le dehors, lieu de l'identité, mais aussi souvent lieu de la douleur et des stigmates de la maladie. Nous aurions pu dire que la peau crée l'enveloppe du sujet, et plus que cela, comme le soulignent Nicolas Abraham et Maria Toroc dans leur ouvrage intitulé « La peau est à la fois l'écorce et le noyau », un ouvrage qu'ils ont publié en 1978 chez Flammarion, et je trouve qui est très parlant, ne serait-ce qu'à travers son titre. On aurait pu encore préciser, comme l'indique Didier Anzieux, hein, qui est un célèbre psychologue euh, qui a travaillé également sur la peau, lorsqu'il nous dit « ce qu'il y a de plus profond et donc de plus pensant, c'est la peau hein, », dans son ouvrage « Le moi peau » qui est paru en 1995 chez Duno. Nous aurions enfin pu souligner que la peau marque la frontière, 
comme limite, mais aussi comme zone de passage entre le moi psychique et le moi corporel. Mais le temps, malgré tout, étant compté, nous faisons le choix d'y renoncer et de nous arrêter sur la place fondamentale qu'occupe le regard dans la relation de soignant et d'accompagnant. Le regard, voilà, ce qui se joue dans cette relation de soins auprès de la personne en fin de vie passe indéniablement, à mon avis, par le regard et plus précisément par cette attention, cette considération particulière que je porte à l'autre. Le regard, c'est celui qui est porté sur nous, celui qui viendrait nous indiquer qui nous sommes, là où nous sommes attendus, là où il faudrait être, cette image sociale qui est attendue, là où il est digne d'être. Mais c'est aussi le regard que nous portons sur l'autre. Quelle place suis-je en mesure de faire à l'autre alors même qu'il est là où je ne l'attendais pas Madame C, dont parlait Marion tout à l'heure, qui disait sans que ça la gêne du tout pouvoir aller au motoban en demandant à ce que la porte de sa chambre reste ouverte hein, ou se présentant comme ça de façon très ostensible et qui pouvait avoir un caractère choquant de prime abord pour les soignants avant que la relation puisse s'installer et qu'on puisse en faire quelque chose tous ensemble. Donc ce regard que nous portons sur l'autre, alors même que euh, c'est un regard qui peut nous heurter, et là où il nous impressionne, là où il nous émeut. Et là, il est bien question du regard que moi, en tant que soignant, je porte sur le patient, mais à l'inverse aussi, ce regard que le malade va porter sur moi, en tant que soignant. Hein, c'est un regard qui, qui va dans les deux sens. En conclusion... Nous pourrions avoir l'idée qu'en cancérologie, une des plus grandes difficultés serait la confrontation à la vision et aux soins de la plaie impressionnante. Mais nous nous sommes rendus compte lors de nos échanges avec Marie, Marion et Stéphane qu'il en est tout autre. La difficulté majeure, finalement, réside davantage dans le maintien de la relation aux patients dont le corps paraît repoussant. Nous avons le sentiment que nos patients ont besoin que nous les regardions avec considération, et que nous les confortions dans l'idée qu'ils ne seront pas abandonnés, même si leur enveloppe corporelle se trouve ou se déforme. Merci pour votre attention.